vamos a saber cómo encender o avivar el fuego. We are not going to know how to set the fire ablaze. Uno piensa que el fuego es simplemente eh, algo que viene del cielo y ¡fum! Mágicamente ya estuvo, ya se armó el asunto. Uh, many of us believe that fire is something that comes down from heaven and just ignites and it takes care of everything. Si así fuera, qué fácil sería, ¿verdad? If this is the way it was, it would be easy. Pero Dios nos da, hermanos, las claves en lo, en lo natural. But God gives us the keys in the natural. Para que entendamos los misterios espirituales. So that we can understand the spiritual mysteries. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it again. Dios nos da claves naturales. God gives us the spirit, uh, the natural keys. Para que entendamos las llaves o los misterios espirituales. So that we can understand the spiritual mysteries. Así que para que se produzca el fuego. So in order for fire to produce. En lo natural. In the natural. Usted va a necesitar tres elementos. You are going to need three elements. Quiero que lo escriba por favor. I want you to write it down please. Usted va a necesitar oxígeno. You're going to need oxygen. Usted va a necesitar calor. You're going to need heat. Y usted va a necesitar combustible. And you're going to need uh, a combustion. Fuel. Fuel. Oxígeno. Oxygen. Calor. Heat y combustible. And fuel. Quiero que me preste mucha atención aquí, por favor. I want you to pay attention up here, please. Porque para que se produzca el fuego, in order for fire to produce, usted necesita estos tres elementos. You need these three elements. El oxígeno es importante. Oxygen is very important. Y es parte de nuestra atmósfera. And it's part of our atmosphere. Es tan importante para la vida en esta tierra. It is very important for life on this earth. Que es lo que nosotros respiramos. It's what we inhale. Note breathe. bien que esto sin oxígeno no you, hay vida. I want you to take note that without this there is no life. Y si usted va al diccionario y busca la palabra oxígeno. And if you go to the dictionary and look for the word oxygen. Literalmente la definición es esta. Uh, the definition is this. Es un aire o un gas. It is an air or a gas. En la atmósfera. In the atmosphere. Que es necesaria para dar vida. That is necessary, essential for life. Entonces cuando hay una atmósfera de oxígeno. So when there is an atmosphere of oxygen. Esto es lo que da vida a todas las cosas naturales. This is what gives life to all the natural things. Pero este, esta, este aire o este gas. Llamado oxígeno. But this air or this gas that is called oxygen. No puede permanecer en la tierra por mucho tiempo. Cannot be on the earth for a long time. Es tanta la fuerza y de este oxígeno. The, the uh, power of this oxygen is so strong. Que necesita ser quebrantado. That it must be broken down. Y vuelto nuevamente a producirse. And it needs to recycle itself or reproduce itself. Y esto se hace a través de, las, de los organismos vivos en la tierra. And this is done by the living organisms on the earth. A través de la energía del sol. Through the sun's energy. Y a través de todas las cosas que viven en la tierra. And through the things that are alive on the earth. Esto, hermanos, se produce entonces en oxígeno a través del agua. So this is produced uh, through the water um, as oxygen. Entonces, el agua en la Biblia. So water in the Bible. Es la misma palabra de Dios. It's the same word of God. Me está entendiendo el día de hoy. Are you understanding me here today? Oxígeno, entonces, podemos decir. So oxygen, we can say. Que es la atmósfera del cielo. Is the atmosphere of heaven. Cuando hay una atmósfera del cielo que viene a nosotros. When there is an atmosphere in heaven that comes down to us. Esto nos da vida. This gives us life. Porque nosotros no somos de este, de este mundo. Because we're not of this world. Somos de la patria celestial. We are from the heavenly country. Y qué lindo es ese el Señor. And God is so beautiful. Que Él cada día nos da de su oxígeno. That every day He gives us gives us of his oxygen nos da vida. he gives us life fue por esto que el Señor tuvo que soplar en el, en la nariz de Adán. and this is why God had to breathe life into the nostrils of men Le dio vida. he gave him life Le dio que respirar. 
He gave him something to breathe in. Me está entendiendo el día de hoy. Are you understanding Pero me esto today? es tan maravilloso. This is so marvelous. Que tiene que ser repuesto cada día. That it needs to be replaced each day. Con lo que hacen los organismos vivos en la tierra. With the things that are being done in the earth, the living organisms that they do every day. Y cada day. mañana son nuevas sus misericordias. And every day his mercies are new every day. Entonces quiere decir que cuando nosotros hermanos cada mañana adoramos a Dios. So this means that every morning we worship God producimos algo we produce something que va a volver a nosotros that is going to be returned back y nos to us va a dar vida. and it's going to give us life me está entendiendo el día are de you hoy? understanding me here today Hay algo que se produce. there's something that's being reproduced Porque Dios ya lo dijo. because God said it y cuando usted y yo adoramos, and when you and I worship nos convertimos en organismos vivos. we become living organisms que a través de la luz del Señor, through God's light y a través del agua que es la palabra de Dios. And through the water which is the word of God. Volvemos a reproducir el oxígeno que necesitamos. We begin to reproduce the oxygen that we need. Me está entendiendo el día de hoy. Are you understanding me here today? Necesitamos también calor. We also need heat. En física el calor es una transferencia de energía. In the physical it is a transference physics. of energy. In physics. En física el calor es transferencia de energía. In the in physics it is a transfer of energy. Note que esta transferencia de energía. I want you to take note that this transfer of energy no es algo que se va a transferir por trabajo. It is something that's not going to be transferred through works. No es algo que podamos hacer nosotros. It's not something that we ourselves can do. Cuando usted está a la par de algo que tiene calor when you are standing or are next to something that has heat no se necesita trabajar you don't need to work porque ya hay una energía que es pro, se reproduce because there's an energy that's being reproduced y si usted se pone a la par de alguien que está más caliente and if you are next to someone who is even hotter usted or in greater se va heat than you you're going to heat up as well me está entendiendo are you understanding pero no es algo que voy a trabajar para hacerlo. But it's many cold people here today. No solamente allá afuera. Not only outside. Sino que también dentro del pueblo de Dios. But inside the body of Christ. El alma se está enfria enfriando. The soul is getting colder. Ya no hay sentimiento. There's no more feeling. Ya no hay más aquello de querer hacer el bien para el otro. There's no more of that. I'm wanting to do something good for someone else. Cada quien mira por sí mismo. Everyone's looking out for themselves. Ya no hay pasión. There's no more passion. Ya lo que piensas de ti ya ya, ya no tiene importancia. Uh, it doesn't matter anymore what people think. Lo que piensas tú de ti mismo. What you think about yourself. Ya no tiene importancia. It takes no precedence anymore. ¿Por qué? Porque ya no hay pasión. Because there's no more passion. Vienes a la iglesia por costumbre. You come to church because you're accustomed to. Cantas porque te sabes los cantos. You sing because you know the songs. Oras porque te dicen que tienes que orar. You pray because you're being told to pray. Ayunas porque te recordaste que tienes cinco años de no ayunar. You fast because you forgot and remember it's been five years since you last Pero fasted. Pero no es el ciclo religioso lo que va a la diferencia. But it's not the religious cycle that's going to make the difference. Va a ser la pasión que hay en tu corazón. It's going to be the passion that is in your heart. Va a ser la pasión que tienes de adorar al Señor. It is the passion that you're going to have and need to worship God. Porque en este mundo tendremos aflicciones. Because we will have afflictions in this world. Pero todo aquel que esté apasionado por Dios. But that person, whoever they are, whoever is a passion for God aquel que esté en calor bajo el Espíritu Santo that person whoever is seated up by the Holy Spirit va a poder hermanos detenerse ahí donde está they're going to be able to stand there where they're at y resistir al diablo and resist the devil ¿por qué? porque el diablo no va a venir a pagar tu gozo because the devil is not going to come down to shut down your joy. El diablo no va a venir a robar tu paz. He's not going to come to steal your peace. Esa pasión la tienes que tener dentro de ti. That passion must be within you. Esa pasión la tienes que tener dentro de ti. That passion must be within you. El día de hoy vengo para decirte que Dios está haciendo algo en tu vida ahora. So I come here today to say God is doing something in your lives right now. La atmósfera del cielo comienza a penetrar en tu vida. The atmosphere of heaven is penetrating your life vas a recibir oxígeno el día you're de going hoy. to receive oxygen today vas a recobrar vida el día de hoy. you're going to get life today 
vas a comenzar a sentir nueva pasión en ti. You're going to begin to have new passion within you. Porque hay algunos que ya se olvidaron del gozo del Señor. Because many of you have forgotten the joy of God. El gozo de tu salvación. The joy of your salvation. El gozo que hay en adorar al Señor. The joy that there that comes when you worship God. En espíritu y en verdad. In spirit and in truth. En espíritu bajo la atmósfera de Dios. In spirit in God's atmosphere. Y en verdad es lo que usted está pensando. And in truth because it's in truth by what you're thinking. Es tu realidad. It is your reality. Porque diga el débil. Diga el débil. Because the weak may say fuerte soy. Let him say I am strong. Tu vista puede decirte que eres débil. Your sight can say that you are weak. Pero la realidad de tu mente. But the reality of your mind. Lo que Dios dijo para tu vida. What God said according to his word for your life. Tu realidad es de que tú eres fuerte. The reality is that you are strong. Me está entendiendo lo que le estoy are diciendo. Are you listening to what I'm saying? Diga conmigo pasión. Say with me passion. No, 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 no me está escuchando. Pasión. Not listening. Passion. Yo me levanto en la mañana a veces un poco cansado todavía. I wake up sometimes in the morning and I'm a bit tired. Pero cuando me doy cuenta de la pasión. But when I realize and take note of the passion. Que comienza a burbujear por dentro. It begins to bubble up inside. Puedo pasar 24 horas despierto. I can be awake 24 hours. Y poder, hermano, estar inundado en todo lo que está sucediendo. And I can be inundated in all the things that are going on. Y no, eh, no quiero parar. And I don't want to stop. ¿Por qué? Porque hay una pasión. Why? Because there is a passion. ¿Por qué es que estamos aquí semana tras semana? Why is it that we're here week after week? Por la pasión. Because of the passion. Es por la pasión que hay en el corazón. It's because of the passion that is in our hearts. Cuando usted tiene pasión. When you have passion. Algo comienza a suceder. Some Something begins to happen. Entonces, lo, el número tres, so number three, para que se produzca el fuego, in order for fire to produce, usted necesita combustible. You need fuel. Combustible es todo aquello que se quema. Fuel is anything that burns up. No necesariamente significa que es solo gasolina. It doesn't only mean gasoline. Es todo lo que puede quemarse. It's anything that can burn. Cuando usted reconoce esa verdad, when you acknowledge this truth, nosotros entonces, so we, nos convertimos en combustible. We become fuel. Cuando la atmósfera de Dios, oxígeno, when God's atmosphere, oxygen, se conecta con el alma, is connected with the soul, pasión, passion. Se va a encender It's going to ignite el fuego de Dios. The fire of God. ¿Me entendió? Did you understand? Hay algunos que se les fue todavía. I think um, that just flew over somebody's head. <laughs> Cuando la atmósfera de Dios, when God's atmosphere, oxígeno, oxygen, se topa con tu alma just connects with your soul pasión passion se enciende un fuego en ti a fire ignites within you porque se necesita el oxígeno because we need the oxygen la atmósfera de dios god's atmosphere se necesita el calor we need the heat pasión passion entonces cuando dios se encuentra a alguien apasionado so when god finds someone who is passionate Comienza it begins to a encender dentro de ti. To fire up inside of you. Aquí está el asunto. And this is the situation here. Usted puede encender a alguien más. You can ignite someone else. Alguien más puede agarrar fuego. Someone else can catch fire. Porque usted y yo fuimos hechos para quemarse. Because you and I were created to burn, consume. El fuego es contagioso. Fire is contagious. Así que cuando usted encuentra a alguien con la misma pasión suya. So when you meet with someone with your same passion. Y la atmósfera de Dios llega a tocar. And the atmosphere comes and touches. Esa persona también agarra fuego. That person will catch fire too. Esa persona va a comenzar a sentir lo, lo mismo. That person will be able to feel or sense the same thing. Me está entendiendo el día de hoy. Are you understanding today? 
¿Qué tiene que ver esto con depresión? What does this have to do with depression? Porque la depresión se enfoca en quitar la pasión. Because depression focuses itself to take away the passion. El 